我这样的人，活着还不如死了。喂，你别给我绕弯子，你是不是要晚回来几天？啊，我都习惯了。你那边凉，小心别着凉了，多穿点衣服。啊，啊，我我听着呢。那苏静，你在外面自己小心点啊，啊，嗯。拜拜，小韩。啊，你洗完了吗？快了。你等会儿啊。你帮我把睡衣给洗了。裤子等会儿吧
涵，我对不起你，让你苦了这么些年。现在你终于找到幸福了，我不会再妨碍你。咱们结束吧。可是没有了你，我活着还有什么意义？像我这样的人，没有权利活着。小韩，我祝你幸福。方凯，你不要这样，我不会离开你的，我不会再去见陈峰了。来不及了，我们结束。做噩梦了，梦到什么了？我也做了一个很可怕的梦，想听吗？我爬到了天台上，站在楼边风很大。我往下跳，很久很久都没有着地。别说了，我害怕。嗯，不说。咱们重新开始。服务员，看见楼上那先生了吗？哎，约他的人在这儿，请他过来。啊，好的
请坐。我约的人不是你，是我。董小涵不会来。看来你已经知道我是谁了，那就不用自我介绍了，还是介绍一下吧。我是董小涵的丈夫，我叫方凯。是你约的我？是。想喝点什么？服务员。一杯矿泉水，再加一份猪扒饭。嗯，好的，请稍等顾客聊完了，乔玉，你要是再这样的话，我生气了。陈峰找你不高兴了，说什么呢？在超市呢。什么什么呀？你要见陈峰，我帮你约了。我我什么时候让你帮我约陈峰了？昨天晚上，我连短消息都没删呢。我没给你发信息啊。你想说什么？你是真不知道，还是在装傻？董小涵，当然是说他了。说，你们的事情我已经知道了，但我不想追究。我今天约你来，就是想看看，到底是一个什么样的男人诱惑了我的老婆。诱惑，这个词准确吗？你不用笑，别以为谈恋爱就是甜言蜜语。女人最需要的不是这个。哦，那要的是什么？幸福，实实在在的幸福。他需要基础，经济的，阅历的。女人只有觉得安全才会感到幸福。可你呢？你有什么？啊？你拿什么给女人幸福？那你说的意思是，董小涵嫁给你是图你的钱？当然不是。董小涵不是小孩子，她和你。可能是一时冲动，但他不会永远不冷静。他知道谁能给他幸福，这一点他非常明白。而我答应给他幸福，我也给了他幸福。你到底想说什么？我就是想郑重的告诉你，请你以后不要再骚扰董小涵。你绕了半天，是在求我？你很优秀，你能给他幸福，求我干什么？
么一句话不说就走？你到底想干什么？是男人你就表个态。我没见你之前，还真有点吃不住。但我今天见到你。方凯，信息是你发的吗？是，怎么样？你真无耻！你无耻，乔玉，这些事儿都是你安排的。我知道你什么用意，瞧我不顺眼是不是？我告诉你，别把我逼急了，逼急了我什么事儿都干得出来。你这样是在折磨董小涵。以前我们什么事儿都没有，我们很好，很恩爱，你懂个屁！喂，怎么样啊，乔玉
，信息是他发的。他们已经见过面，不在那儿了。知道了。对不起，小韩，这不能怨你。有什么消息，给我打电话。师傅，掉头。嗯，老凯，你怎么这么早就回来了？老凯，你怎么了？闯祸了！你闯什么祸了？快说呀！我把陈峰捅了，把，我把陈峰给捅了。到底是怎么回事？陈峰是谁呀？啊？梦梦说的对，小孩在外头有人。我把那男的给捅了。坐牢的，爸，穿好衣服，跟我自首去，马上去，爸，不能去自首，我要去自首，这个家怎么办？您怎么办？萌萌怎么办？现在想这个，当时你干什么去了？你心里还有这个家，你就不会做出这种事儿来。对不起，我不能没有你。爸，他干什么了？他捅了一个叫陈峰的人。小韩，小韩，我不是故意的。陈峰在哪儿？对，是急救中心。小韩。去找他，我不许你去！你要是去找他，你就别回来了。这个家算彻底的毁了。等着警察来抓你啊！快去自首！见这面，来这道吃。你还有心情开玩笑？很疼吗？还行
很疼啊，我去找医生。没事，不疼。你坐。说实话是有点疼，不过你吻我一下，也就不疼了。跟你开玩笑呢，看那样。知道，可是我忍不住。别笑了。是你报的案吗？不，不是。那你干嘛呢？哦，来看看，看什么看？啊、哦，警察同志，我我自首。姓名：陈峰。他是，他是我一朋友。是他刺伤了你吗？啊，说一下情况，他为什么伤害你？闹着玩呢，闹着玩儿。啊，我们是朋友，一块儿出去谈事儿，聊着聊着，可能意见不统一吧，就顺手拿着那个餐刀，不小心就划了一下。没事干嘛报警啊？逗我玩啊？我没报警，是一个过路人报的警。你们是朋友，说话呀，啊，啊是，朋友之间互相伤害也要承担法律责任，知道吗？知道后果吗？是。我再问你一次，他刺伤你，你真的不再追究法律责任？
。好，我们走。你这哥们儿啊，真够仗义的。要是换人小气的，你的娄子可不小。好好跟人道歉，谢谢人家啊。哎，走。谢谢。不用了，不是为你。如果他坐牢，你也不会离开他，是吗？他现在就在楼下等你回去，而你会跟他回去。现在更走不到。你和这样的男人生活在一起，会幸福吗？我很替你担心。他不是这样的，他以前以前对我挺好的，是因为回去吧。我有一句话我要说在前面。如果他敢伤害你的话，我不会放过他。连我的车都不上，我想一个人走走。你要去哪儿？回家。回谁的家？我们的家。你还知道我们有个家？这日子还能过吗？你还想过吗？我已经说过很多次了，我犯了一次错，我对不起你，我改还不行吗？昨天你还跟他见面呢，以为我不知道。你跟踪我，我现在没法相信你。你
怎么变成这样了？嗯，你折磨我，折磨你自己，你现在居然居然伤害你的情夫是吧？如果不是他，你现在已经在警察局了。那他是为了你，我犯不着领他的情。再说，刚才我已经谢他了，你还要我怎么样？啊？难道为了这一刀，我还把老婆给他？你怎么能说这样的话？怎么了？这未必不是你心里想的。你刚去哪儿？去找你的情夫？啊！无耻！你居然说我无耻！董小涵，我一点都不无耻，我无能，性无能。结婚三年了，她居然还是个处女。她漂亮善良，她本来和别人一样，都应该过上正常的夫妻生活，但是她没有。这一切都是我造成的。我爱她，我要把我的全部给她，所有的。但是我不能，我内疚。从爱上他那天起，我就内疚，我内疚的都快窒息了。董小涵，也许对别人我还有一些无耻。但是对于你，我一点都不无知。以后你尽可以骂我无能。